，辽宁队终于要有大动作了。距离 CBA 总决赛结束已经过去了一段时间，现在各支球队都在进行短暂的休息，接下来又要面临新赛季的训练，而大部分球队也在进行着人员补强。比如青岛队昨天迎来了重大好消息，著名教练刘伟伟加盟。还有其他球队也在积极操作，不过坐拥总冠军的辽宁队似乎并不太平。首先就是夺冠功臣张镇麟提交了参加夏季联赛的申请，这也就意味着他即将离开 CBA， 这对于辽宁队来说打击非常大，因为张镇麟是夺冠的重要力量，是辽宁队锋线的支柱。其次还有郭艾伦的事情。自从夺冠以后，就一直闹得沸沸扬扬，现在也没停止过讨论。主要原因就是因为总决赛 MVP 的评选方式很不公平，有些冷落了球队核心。赛后，郭艾伦本人也直接表明，拿到这个总冠军并不开心，并且还说出很多令人迷惑的言论。再加上这个夏天郭艾伦的合同即将到期，很多球迷感觉他会离开辽宁队。还有就是总决赛结束这么久了，球队还没有和他完成续约，明显是双方有问题的。所以外界更加坚定了郭艾伦会离队这个想法。不过事实真的如此吗？之前总经理李洪庆说郭艾伦续约的事情很复杂，已经上升到了体育局那里，就证明双方正在谈判。不过这件事最近有了新进展。根据相关权威报道，辽宁队管理层正在积极联系郭艾伦，并承诺会给他一份非常满意的合同。除此以外，还包括一些奖金之类的。其实这个事儿辽宁队反应太慢了。郭艾伦作为球队的当家核心，为辽宁队拼搏了这么多年，可以说是夺冠的最。大功臣，合同到期以后应该立刻续约，这还有什么犹豫的呢？如今拖到现在，不仅让郭艾伦本人很伤心，也让很多喜欢郭艾伦、喜欢辽宁队的球迷感到不理解。还有就是周琦，目前周琦已经结束了澳洲联赛，正在国内配合隔离。尽管之前也受到了 NBA 球队的邀请，但是周琦已经表态不会去，首要目标是为国家队效力，帮助男篮打进世界杯。如果周琦回 CBA， 那么 CBA 的格局又会出现大变动。签下周琦，基本就可以稳进季后赛，甚至冲击总冠军了。这其中，辽宁队肯定是最积极的，因为这么多年了，双方也是你情我愿，就是有各种因素干扰。不过，最近周琦加盟辽宁队有了突破进展。在这几天的直播中，周琦和韩德君已经和高诗岩连线。一开始，球迷都在问周琦到底啥时候可以回辽宁队。对此，周琦也是没办法回复，因为主动权还在新疆队那里。不过，辽宁队核心韩德君表态了，他亲自承诺，如果周琦来辽宁队，自己会把。顶薪的机会让给周琦，这真是太感动了。尤其大韩已经进入职业生涯的末期，一份大合同对他来说格外重要。这足可见辽宁队非常期待周琦可以回归。如今万事俱备，就差辽宁队的诚意和新疆队的同意了。正在厦门隔离的大魔王周琦接受了知名篮球记者贾磊的采访，在被问及对于新赛季如何做抉择时，周琦表示，无非就是 NBL、CBA 和 NBA 三选一。但是早就有消息传出，周琦和 NBL 凤凰队还剩一年的。球员选项合同很难再执行下去了，因为凤凰队在当初和周琦签合同时所承诺的以他为核心舰队和争冠这两条都没有做到。回顾周琦在凤凰队效力的这一个赛季，场均出场二十一分钟，贡献十一点六分、八点六篮板、一点九盖帽，这哪是核心球员的表现呢？对于周琦来说，最不能忍受的是凤凰队主帅米切尔，基本上一到比赛的最后时刻就把周琦摁在板凳席当观众，不管输赢都这样。不可否认，周琦本赛季被迫加盟 NBL 联赛的根本目的是想通过在该联赛的突出表现引起 NBL 球探的注意，从而再次打回 NBA。但是以他本赛季的表现，即便去了 NBA 又能怎样呢？恐怕连主要轮换阵容都进不了，那还不如不去。周琦说 ，NBA 步行者的球探虽然说愿意给他一个打夏季联赛的机会。但已经被他以跟国家队比赛时间相冲突给果断推掉了。NBA 夏季联赛和国家队比赛相冲突是真的。周琦推掉的理由，更多的则是表明他不想再去 NBA 做冷板凳，他变得非常务实了，必须要以挣钱为目的。以他的个人能力，到 NBA 一年能挣几个钱啊？二三十万美金顶天了，相比 CBA 的待遇，岂不是亏大了？基于以上分析，周琦最想打的联赛无疑正是家门口的 CBA 联赛。对于他个人而言，待遇是最好的，而且又可以随时和家人在一起。最为关键的是，只有在 CBA 联赛，他才能打出统治级表现。那么，周琦回 CBA 会加盟哪支球队呢？而新疆队如果考虑交易周琦的优先续约权的话，那么辽篮、上海队和广州队最终哪一支球队能够和周琦牵手，就看谁的筹码更能满足新疆队的胃口。对周琦的感情非常深的辽篮球迷现。
现在都在喊话辽篮主帅杨明，让他抓紧时间运作周琦。毕竟现在的竞争对手除了新疆队外，又多了一个新晋土豪战队上海队，辽篮的确太需要周琦了。但是杨明必须拿出让新疆队心动的筹码才行，比如说打包几名替补后卫，再送一点现金过去。大家觉得辽篮拿什么去换周琦才有可能成功呢？